J'ai parlé, j'ai eu l'occasion de parler hier avec le, le président de la région et je sais l'importance qu'il accorde à ce stage. Je sais, pour être entraîneur, l'importance que vous avez dans votre région pour développer le basket. Et j'espère simplement bah, par, euh, participer, contribuer à, à parfaire votre formation, vous apporter euh, quelques petits détails qui peuvent vous, y, vous aider. Donc, euh, j'avais prévu une intervention, la première intervention sur la, sur la défense, en particulier sur les rotations défensives. Et très clairement, quand je suis arrivé ce matin, déjà j'étais surpris de voir autant de monde, parce que j'ai eu l'occasion de faire pas mal de colloques, mais c'est rare de voir autant d'entraîneurs réunis dans le même lieu, et surtout avec des gens qui évoluent à différents niveaux. Donc j'ai fait évoluer un peu cette intervention pour essayer qu'elle soit la, la plus lisible, la plus intéressante possible pour vous tous, qu'elle serve à tout le monde, au plus grand nombre, en tout cas c'est ce que j'espère. Et surtout, je vais essayer de garder euh, du temps pour les questions, questions qui pourront être euh, posées par rapport à l'intervention même, mais également développer euh, d'autres sujets si vous y tenez, hein, puisque je vais aborder le, donc, le thème défensif, mais également la taille de zone. Mais s'il y a quelque chose euh, qui vous tient à cœur, n'hésitez ben, pas, on, peut, on pourra toujours débattre. Donc je vais essayer de, de garder un certain temps pour les, pour les questions. Donc pour ne pas perdre de ce temps précieux, on va se mettre en place tout de suite. On va demander aux joueurs blancs déjà de prendre un ballon, aux joueurs noirs de se mettre en défense sur un positionnement de, de, de fer à cheval. Voilà. Je, ne, je ne peux pas parler de rotation défensive sans parler déjà de règles défensives. Les, les rotations défensives ne peuvent pas être, de mon point de vue, une fin en soi pour construire une défense. Si on commence à aborder le, la défense co collective, homme à homme ou fille à fille, du point de vue des rotations, on a déjà presque perdu. Donc il, il est important de, de préciser certaines choses, certaines règles, et à partir de ces règles, on va voir qu'à un moment donné, les rotations défensives vont intervenir, parce que même si on a des ambitions, des, des principes, bah malheureusement, il arrive toujours qu'à un moment donné, euh, un joueur ou une joueuse soit battu. Et dans ce cas-là, il est bien sûr essentiel, collectivement, que votre défense soit en place et que vous ayez prévu les rotations adéquates. Alors, l'autre point qui me, qui me paraît très important par rapport à ces rotations, c'est qu'à travers la défense, vous construisez l'état d'esprit de votre équipe. Quand vous prenez en main une équipe au début de saison, que ce soit une équipe de Benjamin, de Benjamin ou une équipe de championnat de France, vous avez à cœur de construire une équipe et pour cela de faire vraiment une équipe qui ait une véritable cohésion. La défense, c'est le meilleur moyen d'y parvenir. L'attaque, on le sait, à un moment donné ou à un autre, repose toujours sur des actions individuelles, des prises d'initiative. La défense, vous avez besoin de vous sentir en équipe. Et les rotations défensives participent de cet esprit-là. Pour qu'il y ait rotation défensive, il faut qu'à un moment donné, un joueur ou une joueuse accepte de lâcher son joueur ou sa joueuse pour aller aider un partenaire en difficulté. C'est un premier point, c'est un premier élément qui vous renseigne sur l'état d'esprit du groupe. Le deuxième élément, c'est la confiance. Lorsque ce joueur ou cette joueuse vont lâcher le joueur ou la joueuse qu'ils défendent normalement pour aller aider un partenaire, c'est qu'ils pensent, qu'ils sont convaincus, à juste titre, que derrière eux, quelqu'un va prendre en charge leur joueur ou leur joueuse. Et ça, c'est déjà le début d'une cohésion d'équipe. D'où l'importance de, de travailler, dans un premier temps dans la saison, tous ces aspects-là. Hein, il, il y a un dernier élément au niveau défensif, c'est que vous aurez beaucoup plus vite des résultats en travaillant la défense qu'en travaillant l'attaque. Donc c'est important quand vous construisez votre saison d'avoir ça en tête, c'est des éléments qui vous, qui vous renseignent et qu'il faut utiliser voilà, pour, pour être performant. La, la construction de la défense est vraiment fondamentale. Posez ça parce que ça me gêne. Donc là on est dans des positions défensives de, de base, hein, c'est un fer à cheval, on a un meneur de jeu, on a deux extérieurs, on a deux joueurs intérieurs qu'on va rapprocher un peu, on ne va pas les mettre à trois points. On va considérer qu'ils peuvent tirer jusqu'à 4 ou 5 mètres, voilà. Pas trop près de la raquette pour l'instant, quand même en position légèrement extérieure. Le premier principe de défense que je veux défendre, qui est ma conception et qui n'est pas forcément celle de tous les entraîneurs, et attention dans tout ce qu'on va dire, 
C'est une conception, il y en a d'autres. Ce qui est important, c'est la cohérence de, de l'ensemble. Dans ma conception, la défense sur le porteur de balle, c'est en quelque sorte de faire un mur entre le porteur du ballon et le panier. Donc il n'y a pas de notion sur la défense homme à homme d'orientation. On dit qu'on cadre le porteur de balle, c'est-à-dire que les appuis du défenseur, voilà, il est face au joueur et il essaye d'être toujours entre la balle et le panier. Ce matin, il y a eu un premier exercice de Stan, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les cônes, là où il y avait un contre un qui se déroulait à partir du milieu, et les quatre ou cinq premiers joueurs qui ont fait cet exercice, défensivement, ils avaient faux. À chaque fois, l'attaquant partait en dribble, main droite ou main gauche, peu importe, et à chaque fois, ce défenseur-là, son réflexe, déjà, c'était de ne pas reculer et systématiquement de s'ouvrir. Il y a 25, 30 ans, on défendait comme ça. Moi, je me souviens, on nous apprenait ça, effectivement, à ouvrir le chemin du panier. Aujourd'hui, c'est obsolète. On ne fait plus ça. Et ça, dès les catégories de jeunes, il faut l'enseigner. Apprendre à reculer. Dans les exercices de un contre un très simple, même tout terrain, apprendre à respecter cette règle de base sur la balle, on est comme, dans, comme un mur face au ballon, on cadre le, le porteur et on ne cherche pas la balle. Quand vous faites des exercices de 1 contre 1 tout terrain avec les petits, très vite ils sont attirés par le ballon. Donc ils se mettent en déséquilibre avant et quand vous êtes en déséquilibre avant, c'est impossible de reculer. Donc pour reprendre l'exercice de ce matin, ce qui est important pour ce joueur-là, c'est que dès qu'il y a une action dans la profondeur de l'attaquant, c'est de commencer par sauter en arrière. Voilà. Pas, pas ouvrir un appui, sauter en arrière. Les Yougoslaves, eux, s'ils n'avaient pas la capacité à sauter, excuse-moi, vont reculer très vite. Mais déjà reculer. Ça, c'est important. Alors que là, ce matin, souvent, le joueur il posait le premier appui, et là, on commençait à défendre. C'est déjà trop tard. La ligne d'avantage est franchie. C'est un terme rugbystique. Le joueur a franchi la ligne d'avantage. Vous allez commettre une faute si vous déplacez latéralement. Et si vous ouvrez, le chemin du panier est ouvert comme la mer. Mauvais. Sauter en arrière. Donc ça, c'est la première règle qu'on va définir pour le défenseur du porteur de balle. Maintenant, on va se concentrer sur les défenseurs non porteurs. Ils sont quatre. C'est une caractéristique du basket qui existe toujours. Le ballon étant au-dessus de la ligne de lancer franc, les défenseurs non porteurs, on va leur demander systématiquement, écarte-toi un peu s'il te plaît, d'être ligne de passe. Alors ça vous paraît peut-être évident, et pourtant ça ne l'est pas dans la réalité, en particulier chez les jeunes, mais même jusqu'à très haut niveau, les joueurs, pour des raisons de confort, sont ligne panier. Qu'est-ce que ça veut dire, ligne panier Ça veut dire que le défenseur, il est entre le panier et son joueur. Et moi, je veux qu'on soit ligne de passe. Et ligne de passe, ça veut dire quoi Ça veut dire que le défenseur, il va être entre la balle et son joueur. Qu'est-ce que ça change de façon fondamentale Ça change que quand on est ligne de passe, déjà, on ne laisse pas se, se faire facilement les passes. Si on est ligne panier comme il est là actuellement, cette passe-là, elle est facile. Et donc, le jeu collectif va pouvoir se dérouler très facilement. Deuxièmement, ce joueur-là, lorsqu'il a la balle en main, il a une possibilité de 1 contre 1. Si le défenseur, les défenseurs les plus proches sont ligne panier, il a l'impression que ce 1 contre 1 va être facile, avec un maximum de surface. Parce que les le premier défenseur est très loin. Et si, malgré tout, bien qu'étant ligne panier, ce défenseur prend conscience de la possibilité de 1 contre 1, son aide défensive, elle va être faite sur ce qu'on appelle un aider-reprendre. C'est-à-dire que lorsque le porteur de balle va déborder son défenseur, il va venir aider et par conséquent, il va se fragiliser sur une passe-retour. Si on respecte ce que je demande, c'est-à-dire être en ligne de passe, premièrement, circulation de balle, beaucoup plus difficile. D'accord On est d'accord Ligne de passe, attention hein ce n'est pas la ligne qui va de là, c'est ta main, ta main à toi, toi. Alors, soit comme ça, mais moi ce que j'aime le mieux, c'est face au ballon, excusez-moi, 
avec la main sur la ligne de passe. Et tu peux même être un peu en retrait, mais si tu es en attitude et qu'il y a une passe de fait, tu vas être capable d'aller la chercher. D'accord Donc, tu as un comportement ouvert au ballon. Mais surtout, plus le joueur maîtrise cette attitude, cette notion-là, plus il va pouvoir se rapprocher de la balle. D'accord Tout en étant ligne de passe. C'est-à-dire qu'il ne va pas se fragiliser sur une éventuelle passe, puisque de toute façon, il va la rendre plus difficile et plus faible. Et ça, cette notion-là, elle est très importante. Pourquoi les joueurs ont du mal En particulier en étant ouverts au ballon. Pourquoi Parce qu'il y a un risque de jeu dans la, dans la zone arrière. Voilà. Pendant qu'il s'il ne fait que regarder la balle dans cette situation-là, à un moment donné, lui va jouer un backdoor, et bien sûr, il y a un risque de passe près du cercle, et là, ça devient compliqué. Donc il est bien évident que dans l'enseignement, là, là je m'adresse pour les, les petites catégories, il est important d'insister sur le travail de la tête, celle qui prend les informations. C'est-à-dire que on a été dans un basket il y a 20 ans, on était tous en position fermée, priorité joueur. Quand vous donnez la priorité aux joueurs, vous avez forcément un temps de retard sur toutes les actions du ballon, parce que vous ne pouvez pas sans arrêt regarder la balle. Aujourd'hui, et ça, ça devient je dirais, vrai à 90-95%. À haut niveau, tout le monde est à la balle. Parce qu'on s'est aperçu que ça va tellement vite, les déplacements, la vitesse du ballon, que si on ne voit pas la balle le plus souvent, on est fragilisé à l'opposé. C'est-à-dire que si la balle est à l'opposé et que là, je suis en train de regarder mon joueur, comment voulez-vous aller aider Ce n'est pas possible. Il faut réagir dans l'instant. C'est ce qui va conditionner la qualité d'une bonne défense. Donc il faut enseigner, jeunes, ces positions-là. Mais ça ne se fait pas simplement sur une position statique. C'est important, bien sûr, que la tête bouge. Voilà, Je suis là, priorité ballon, mais sans cesse, je prends des informations par rapport à mon joueur. Parce que même si je veux regarder la balle, il n'en demeure pas moins que mon joueur, c'est celui-là. Et que je ne choisis pas entre l'un et l'autre. Je veux faire les deux. Simplement avec une priorité qui est inversée. On a vu, sur l'éventuel backdoor, un très bon réflexe de ce défenseur-là, qui a été formé. Et donc, bravo. De toute évidence, il, il, il connaît la situation, il a vu le backdoor, et dans le jeu, c'est la réalité. Même si on a pris les infos, il arrive très souvent que ce joueur-là a un temps d'avance, et dans ce cas-là, lui va être très important. Dans la communication, sa première réaction, puisqu'il voit, étant donné qu'il est placé derrière, il voit ce qui se passe, il va communiquer à son partenaire la coupe. Donc il va lui annoncer cette coupe. Et après, il va prendre une décision. Si le retard défensif est minime, le simple fait de se montrer va ralentir la coupe, et il va pouvoir reprendre. Et chacun pourra rester avec son joueur. Si au contraire, il faisait la sieste, et comme c'est un peu l'heure, ça pourrait arriver, ça peut aller jusqu'au changement. Et c'est encore lui qui va lui communiquer. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va faire une défense de feignant, et qui va rester sur place, et qui va se tourner, et qui va dire « changer ». C'est le joueur derrière qui prend la décision. C'est-à-dire que là, on est dans l'activité, mais par contre, on est aussi dans la fermeture d'espace. Et ça, c'est très important. D'accord Donc voilà, voilà les premiers points. Un autre point très important, fondamental, c'est sauter avec la balle. Voilà. On veut défendre en équipe, on veut faire des rotations défensives, ça veut dire qu'on doit être ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire sauter avec la balle On a vu ce matin des exercices de Stan de passer là, où il a montré déjà ça. Tu fais la passe ici, voilà. Si là en face on a un défenseur, vous voyez ce qu'il a fait Là, il a sauté en arrière. Ça, c'est pas sauter à la balle. La balle, elle va là. Le premier réflexe, si tu sautes en arrière comme ça, tu offres deux choses. Tu offres le passer là direct, et puis tu offres aussi une petite feinte, revenir au ballon, réception facile. Si tu sautes à la balle, en même temps que la passe, alors donne la main. en même temps que la passe, hop, tu sautes. Tu n'es pas obligé d'aller si haut. Tu peux. Ça peut être là, tu vois, toujours pareil. Toujours en, en étant dans la ligne de passe, prêt à, à contester. Tu n'es pas obligé d'aller te mettre là où tu vas te, être en difficulté sur les feintes et où tu auras plus de mal à réagir. Mais par contre, tu dois sauter avec la balle. Mais pas seulement ce joueur-là. Pour que la défense soit efficace et co collective, tous les joueurs, c'est-à-dire quand la balle va du meneur à l'arrière, tu dois sauter avec la balle, tu dois venir vers la balle, venir vers la balle, franchement, là, et toi tu dois, tu es le joueur qui est le plus éloigné du ballon, tu dois être sous cercle. 
Et là, on a une défense d'équipe. Et toi, tu dois être ligne de passe. Alors, pour l'instant, tu ne sais pas le faire, donc tu vas le faire fermer, c'est pas très grave, mais dans la progression, tu essaieras de le faire ouvrir. Pour toujours les mêmes raisons, être capable d'être dans les espaces et en même temps couvrir les lignes de passe. Ça, c'est vraiment très, très important. Petit détail là-dessus, et qui va conditionner beaucoup de choses, et qu'on peut enseigner chez les tout-petits. Sauter à la balle, c'est sauter à la balle dans le temps de passe. Ça paraît tout bête. Mais c'est pas pareil si votre comportement défensif, il intervient dans la passe ou lorsque la balle arrive à destination. Ça, c'est essentiel. C'est des, des notions qui peuvent être enseignées. Là, on enlève, par exemple, les trois joueurs. Restez, restez. On travaille juste à deux joueurs. Et à chaque fois, on, on fait ce travail. Là, tu, tu défends son aval, tu fais une passe, on dit « mets-toi en position ». Non, 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 t'es pas en bonne position. Regarde, la balle est là, voilà, tes lignes de passe. Donne la balle, vous laissez faire les passes. Fais la passe, saute. Voyez, là, là, il n'a pas fait, par exemple. Il n'a pas sauté. Moi, c'est pas facile, parce que avec l'équipement, vas-y. Dans la passe, dès qu'elle quitte ses mains, tu dois sauter pour être ligne de passe. Pas une fois qu'elle est arrivée. Parce que si tu le fais une fois qu'elle est arrivée, tu vas avoir un temps de retard. Et donc, si la balle revient, tu es battu. Alors que, regarde, si tu le fais dans le bon sens, voilà, vas-y, fais la passe. Là, refais la passe. Tu es avec. Tu as toujours le bon timing. Alors que si tu le fais après, c'est trop tard. Donc, il faut enseigner ça. Et c'est, d'une façon générale, c'est ce qui va conditionner le niveau de votre défense. Si vous travaillez dans les temps de passe, si vous vous déplacez dans les temps de passe, vous êtes fort. Si vous travaillez une fois que la balle est à un endroit, vous n'êtes pas fort. Le dernier joueur, par exemple, pourquoi est-ce qu'on est en retard sur les rotations Bouge la balle jusque là-bas, s'il te plaît. Là. Hop, bouge pas. Voilà. Il n'a pas bougé sur les deux premières passes. D'accord Il n'a pas fait le boulot. Dans les temps de passe, il ne s'est pas déplacé parce que la balle est loin et que le danger semble lointain. Déborde ligne de fond. Ben là, il va avoir une distance beaucoup plus grande à faire pour venir faire la fermeture qu'il est supposé faire. Ça va être compliqué parce que lui va avoir le temps d'observer et de trouver le joueur libre, alors que dans le cas précédent, s'il a anticipé les positions, il a simplement deux mètres à faire, il est tout de suite là pour fermer, la fermeture est plus agressive, et c'est l'attaquant qui se met en difficulté. Donc ce qui semble être un petit détail conditionne le niveau de la défense. Donc ça, c'est des choses très importantes. Et c'est des notions qu'on peut enseigner très jeunes, parce qu'elles sont très simples. C'est des habitudes. Vous développez ces réflexes-là jeunes, vos joueurs vont devenir beaucoup plus forts. Et dans des exercices très simples, à deux, comme ça, ou à trois, vous en mettez trois, et à chaque fois, vous les faites bouger. Maintenant, on va travailler à cinq pour voir dans la globalité. On donne la balle là-haut. Là. Tu vas donner la balle, tu vas couper, voilà. Et vous, vous allez, donc, on appelle ça le shell drill. Au départ, oh non, tu vas rester, tu vas rester là, pardon, au début. D'abord, tu vas rester là, et après, on va faire couper. Vous allez juste bouger la balle, et les joueurs, vous allez à chaque fois adopter la bonne position. À la fois le spot, mais également les attitudes. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la balle, je vous demande d'avoir les mains au ballon, et quand vous êtes en ligne de passe, vous contestez la, la passe, d'accord Mais sans l'intercepter. Quand la balle arrive, vous enlevez la main, de façon à ce qu'on puisse continuer. On redonne le ballon en haut. Là. Et tout le monde bouge. Fléchis déjà. Non, attends, 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 tu le veux le ballon, là, tu es là, toi, tu, tu bouges là. équilibré, tu ne vas pas te mettre en déséquilibre, tu es toujours dans l'équilibre, mais par contre, tu es agressif, d'accord Et activité de bras, activité de bras, déjà. Et pareil, là, pas les mains dans le short, personne les mains dans le short. Attends, les deux du fond, large, espace, voilà, ligne de passe, voilà, on y va, allez, hop, sautez là-bas, plus que ça là-bas, plus. Tu top, tu sautes pas, tu sautes pas, tu dors. Il faut sauter. Là, tu sautes dans la passe. Il y a des remplaçants qui attendent. Hein. Allez, vite. Hop On y va. Encore, encore. Hop Passe là. Tu restes là-bas La balle, elle passe de là à là. Tu dois rester sur ton joueur collé Eh ben non. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le type d'erreur. C'est un exercice simple. Ça, en minime, c'est parfait. En minime, c'est parfait. Mais il faut le répéter, le faire. Et vous allez voir, on va faire l'évolution derrière pour avoir une défense d'équipe. Chaque mouvement du ballon... Oh Ce n'est pas, pas eux que je parle, c'est à vous. Chaque mouvement du ballon induit un mouvement de joueur. 
il ne peut pas y avoir un joueur qui ne bouge pas quand la balle bouge. Donc si vous ne bougez pas quand la balle bouge, c'est qu'il y a un problème. Ok Alors on y va. Allez, activité Allez, allez Voilà, c'est bleu Allez Agressif sur la balle Voilà On verse la balle, on verse la de l'autre côté. L'autre côté, faut il faut qu'il fasse aussi. Saute au ballon Voilà Bien Bien Ok, stop Les noirs en attaque, les blancs en défense. Allez, on enchaîne vite, la même chose, et là on précise un peu. La balle va par ici. Tu sautes, top, 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 top. Tu fais quoi Tu vas couper cette passe-là à 10 mètres. Tu sautes à la balle. Tu étais là. Quand la balle est là, la balle va là-bas. Un pied dans la raquette. Un pied dans la raquette. Toi, tu es le plus éloigné. Deux pieds dans la raquette. Donc on doit voir à chaque fois un bloc défensif. Le mec qui a la balle en main, il ne peut pas avoir l'impression que ça va être facile. Devant lui, il a un mur. Et donc, qu'est-ce qu'il a en tête ben, Il va passer la balle. Et tant qu'ils font de la seule... C'est dur en balle. Et donc, c'est mieux pour nous. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que ça va être facile de pénétrer. Et là, quand il a la balle là, voilà, là, là il est très mal placé. Vous voyez Ça, c'est en ligne panier. Ligne de passe, c'est là, garçon. D'accord OK Donc maintenant, de temps en temps, vont intervenir des coupes. Qui est responsable de cette coupe-là si jamais il coupe, mets-toi ligne de passe, mets-toi en position, voilà. Si jamais il coupe et qu'il est surpris, qui est responsable de la coupe C'est toi qui es responsable de la coupe, là Il n'y en a pas un autre avant Il n'y en a pas un autre avant, avant lui Eh bien oui. Et, et, pour, et pour être responsable, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait fait quand la passe est venue de là à là ben, Qu'il ait sauté. Voilà. S'il reste là, ben, c'est sûr que si tu coupes, il va être en retard. Tandis que s'il est là, ben, qu'est-ce qu'il va dire Vas-y, ben, coupe. Coupe et puis si jamais il est en retard, il va venir. Mais s'il si coupe, il faut y aller, mon garçon, il faut reculer. Hein D'accord Donc ça, c'est important d'avoir cette cohésion, cette communication. On redonne la balle là-bas et on le fait. On le montre. Allez, laisse-le laisse -le recevoir. Voilà, bien, bien. Sauter à la balle. Voilà, c'est pas mal. Coupe plus fort, encore. Déplace-toi, rentre, rentre, rentre. Top Deux pieds dans la raquette. Le plus éloigné. Tu te rends compte Cette passe-là Donne la balle là. La balle, la balle, la balle. Le temps qu'elle arrive, mais tu as le temps de reprendre. Deux pieds dans la raquette. D'accord Et toi, un pied dans la raquette, là. Ou un pied dans la raquette, montre, avec les attitudes. Et sur la balle, pas à trois mètres. Pas à trois mètres. Non, non, sur la balle. Un mètre. Une main sur le ballon. Agressif. Voilà, bien. Encore. Encore. Voilà, plus, plus. Voilà. Très bien. Très bien. Pression sur la balle. Pression sur la balle. Pression. Plus fort. Allez, encore, encore, dessus, dessus Oui, voilà, encore, allez, allez, allez Plus loin encore Ok, stop, très bien, très bien. Donc, qu'est-ce que ça permet Si on est organisé, écoutez les gars, parce que c'est comme on n'a pas pu travailler avant, si on est organisé, que les non-porteurs sont là où ils doivent être, la pression sur la balle va monter. On donne la balle au milieu. S'il est, s'il se sent tout seul, s'il si sait que dès qu'il va être battu, c'est mort, qu'il va y avoir les yop. Qu que, quelle va être sa réaction normale, naturelle Il va reculer et il va défendre sur les talons, parce qu'il va avoir peur. Si au contraire, on sait qu'on est ensemble, qu'on forme un, une équipe, un groupe, le niveau d'agressivité monte sur la balle. Et ça, c'est intéressant. La limite, c'est le rapport de 1 contre 1. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est organisé fort collectivement qu'il faut se faire trouer. La responsabilité individuelle, elle est déterminante. L'aide, elle ne vient pas compenser les défaillances individuelles. Elle vient s'ajouter. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la limite d'agressivité que vous avez, c'est d'être équilibré et de ne pas être battu facilement. Pas battu sur le premier dribble. Sur le deuxième, on commence à vous aider. Au premier, on ne vous aide pas, c'est changement. D'accord Allez, on y va. On continue. Allez, fort Bien. Voilà, on prend encore, encore, agresse-le, agresse-le voilà, dessus les bras, les bras, équilibré. Bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, stop. On recommence ici. Encore les noirs avec la balle. Maintenant, c'est pas compliqué. Tu donnes la balle, là, tu donnes la balle, donne la balle. Tu la donnes là-bas. Et quand il la donne là-bas, tu pars en bike dehors. Là, d'accord et là, on veut voir les interventions nécessaires. 
On va voir si vous avez compris jusqu'où on veut aller. Allez, on y va. C'est pas trop mal. Devant lui, repousse-le derrière. Repousse-le derrière. Encore, c'était pas mal. C'est pas mal. Pareil de l'autre côté. Pareil de l'autre côté. Non, non, stop, stop, stop. stop. Ça, c'est impossible. Comment le joueur, il passe devant T'as pas sauté à la balle. Il passe derrière. Et derrière, ton peuple, il va t'aider. Allez, encore. Vas-y. Là, bien, bien. Pas devant. Changer. Les blancs en attaque. Jamais devant. Il passe pas devant. Tu te passes pas devant. La balle est là, il passe pas devant toi. Tu le renvoies derrière. Allez, on y va. Encore. Là. Top. T'es où Elle a fait quoi, la balle eh Oui, il faut sauter. Il faut sauter à la balle. Donc, donc, vous vous apercevez que cette règle de sauter à la balle conditionne tout le reste. Tout ce dont on va parler après, c'est envisageable pardon, que si on respecte cette règle, dès que la balle va dans, dans un sens, on doit sauter avec la balle. D'accord Vas-y, encore. Là, en bas, en bas. Top, 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 top. Tu pas attendu. Tu attends la deuxième passe pour couper. Hein, on est dans la progression. Ça, après, tu pourras faire ce que tu veux, mais là, on est dans la progression. Vas-y. Bien. Bien. Top C'est impossible. Regarde. Si tu es placé correctement, c'est impossible. Je prends ta place. Vas-y, vas-y. Ah. Il va derrière, il ne va pas devant. Parce que derrière, tu es aidé. Devant, tu n'es pas aidé. Eux, ils sont côté fort, ils ne peuvent pas t'aider. D'accord Allez, on y va. Voilà, voilà. Et on voit la balle, et on regarde la balle. Et on regarde la balle. Voilà, bien. Allez, jouez, jouez. Soyez plus agressif. Coupe, coupe, coupe. Top. Top. Bougez pas. Quand je dis stop, bougez pas. Reviens ici, là. Reviens ici. Prends la balle où tu l'avais, très large. C'était toi qui l'avais. D'accord Regarde. Regarde. Est-ce que lui, il est important alors pourquoi tu restes collé sur lui voilà. Là, toi, le dernier. T'es le dernier, là. Ouais. Bah donc tu dois avoir les deux pieds dans la raquette. Et là, et t'es quand même ligne de passe. Si la balle, elle arrive, là, ouais. franchement, même en marchant, tu vas la piquer. D'accord Par contre, quand lui, il fait son boulot et qu'il pousse son joueur derrière lui, qui est-ce qui est là pour le, le retenir C'est toi. D'accord Et c'est ça, c'est être une équipe. Allez, encore. On y va. Bien, bien. Excusez-moi, j'arrête beaucoup. Et c'est nécessaire. Une règle simple, sauter à la balle. Sauter, prends le, prends le ballon. Jeu intérieur. Regardez, écoutez bien. C'est des règles simples, mais il faut les respecter. La balle, elle va là. Est-ce que sauter à la balle, c'est se tourner et regarder elle va, elle va où, la balle Elle fait ça. Qu'est-ce que tu dois faire Eh oui, venir là. Et qu'est-ce qui se serait passé ben, Au lieu qu'il se fasse avoir sur le passé va, boum un petit coup, et la balle elle sort là. C'est pas grave, on revient, on reprend tranquillement. Respectez la règle simple. Allez, on y va. Voilà, pas mal. C'est pas grave, on recommence. Allez. Attention derrière toi. Rebond, rebond, box à l'autre sur le rebond. Rebond, jusqu'au bout. Encore, reprendre, reprendre. Annoncez la balle, annoncez quand vous prenez la balle. Sautez à chaque fois. Sautez à chaque fois. Voilà, voilà, encore. Voilà, pas de coupe direct, un contre un. Bien, bien, bien fermé. Ok, stop. Ok, on reprend ici. On montre la deuxième règle très importante et qui va être la dernière. On a dit que lorsque la balle était au-dessus de la ligne de lancer franc, on voulait être ligne de passe. C'est retenu. On a ajouté le fait de sauter dans la direction de la balle à chaque fois qu'il y avait une passe défectueuse et qu'en plus on le faisait pendant le temps de passe. Maintenant, la troisième règle, et c'est celle-là qui va conditionner l'organisation de notre défense, c'est que lorsque la balle va progresser sous la ligne de lancer franc, sous le prolongement, donne-lui la balle, Va-t'en, par exemple, va-t'en, va-t'en. Et que ce joueur-là, par exemple, va dribbler vers le fond, dribbler vers le fond, 
tous les joueurs défenseurs non porteurs vont être ce qu'on appelle ligne de balle. Alors selon plus ou moins par rapport à la position de leur joueur. Ça veut dire qu'à l'opposé du ballon, il faut descendre. Dans cette situation-là, par exemple, ce joueur-là, il va être dans la raquette. Parce que ce n'est pas grave si la balle repart par l'extérieur. Regardez cette situation-là. Décale-toi un petit peu. On va le montrer après à 3 contre 3. On va faire un exercice qui va permettre d'entraîner cette aptitude. Vous avez un poste 4 ici. Il défend. Il défend. Il a mis la balle. Un pivot. Ici, là. Au bloc. Là, tu es, es pivot en attaque. Un ailier ici. La balle est ici. Les positions défensives correctes. Toi, tu es ligne de passe, tu es bien placé, impeccable, tout ça. La balle va là. Là, hop, qu'est-ce qu'on a Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'on doit faire Ligne de balle. Toi, tu dois descendre. Tu ne vas pas vers la balle. Tu descends. La ligne de balle, toi, approximativement, la balle est là-bas, tu vas descendre. Ça va permettre à ton partenaire de gagner du terrain. On est en ballon, à plat, à plat. Mets-toi à plat, mets-toi à plat. Parallèle à la ligne de fond. Parallèle à la ligne de fond. Voilà, perpendiculaire. Parallèle à la ligne de fond. Voilà, merci. Très bien. Assis sur le joueur. Devant, là, devant, ici, là, voilà. Et toi, si on est très agressif, que ce joueur-là est très dangereux, on peut éventuellement gêner le retour de passe. La priorité d'une façon globale, c'est d'avoir une défense compacte et de protéger. Donc on va te demander la même chose. Ligne de passe, tu viens dans l'espace, c'est-à-dire que tu fermes l'espace milieu ici. D'accord C'est la logique. Toi, sans aucune discussion possible, tu te mets au moins un pied dans la raquette. Okay. Pour quelle raison Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure Qu'est-ce qui peut se passer S'il coupe dans le dos, qui est responsable Toi. Voilà. Donc tu dois y être. Voilà. Et tu dois y être de façon à ne pas faire ça. Coupe. On ne veut pas faire ça. Parce que là, tu ne pourras pas réagir sur sa position. On veut que tu y sois. Quand il commence à couper, il sait qu'il va se faire tamponner. Il va prendre une charge. Donc souvent, il va couper moins vite. Il va avoir peur. Et puis même s'il va au bout, tu préviens, là... Tu le touches, ton pote, il reprend, et toi, tu peux couper la prochaine passe. D'accord Donc, tu dois anticiper ce mouvement-là. Mais ce n'est pas là l'objet de ce qu'on veut montrer dans cette situation-là. Comme on a gêné la pénétration, un bras sur la ligne de passe, le plus souvent, l'agressivité va se faire vers le, vers le fond, vers la ligne de fond. Fais-toi déborder. Fais-toi déborder. Donc là, on est dans cette situation où, bien que ce ne soit pas voulu, bien sûr, on est battu. Notre ailier là, il s'est fait trouer. Il est battu. On ne va pas le laisser marquer le panier. On va aider. Et comment est-ce qu'on va aider Avec le joueur le plus proche, qui est souvent à l'intérieur, qui va venir fermer aux abords de la raquette. Voilà. Notre limite, il ne va pas sortir au-delà. Mais on ne laisse pas rentrer dans la raquette. La raquette, c'est notre temps confort, c'est notre territoire, on le défend et avec acharnement. Et donc là, on vient fermer très agressivement. Si notre copain, là, à l'opposé, il a fait la sieste et qu'il n'a pas respecté la notion de ligne de balle, c'est ce qui se passe souvent dans les matchs. Le joueur-là, il fait la passe à l'intérieur, il y a panier facile. Donc, ça veut dire que ça ne se joue pas à ce moment-là. Ça se joue avant, dans le respect des principes simples. S'il est dans la position où il devait être, quand il voit l'intérieur flasher pour demander la balle, le réflexe, c'est qu'il passe devant. Il va contester, il va se mettre devant, il va le gêner, et en plus, il va être là pour la rotation du rebond. Parce que souvent, ces joueurs-là, ils sont vite, ils tentent des petits choux, des petits flotteurs, et, et même si on vient aider, on n'empêche pas le tir. Et on peut avoir une très bonne aide qui ne sera pas récompensée, parce que derrière, on va avoir un grand qui va arriver, qui va faire une claquette et mettre un panier facile. Donc cette rotation-là, elle est fondamentale. Et quand il y a cette agressivité-là, dans quelle situation on va être Si c'est un défenseur correct, il peut être battu, mais il ne va pas être transpercé. Dans ce cas-là, on va lui demander jusqu'au bout, de gêner la ligne de passe. C'est-à-dire que déjà, il a été battu, il a sollicité l'aide d'un partenaire, mais il va essayer au moins de ralentir la prochaine passe, pour la rendre plus faible. Ça, c'est important. L'activité de bras, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pas les bras le long du corps. Vous avez de l'envergure, vous avez des bras, il faut vous en servir. Et en l'occurrence, là, il sert. Toi, quand tu viens fermer, ta volonté, c'est de venir dans l'équilibre, avec les pieds prêts à bouger, parce que tu peux avoir un meneur rapide qui peut te feinter et chercher encore à te déborder, donc tu dois être capable de bouger tes pieds et prendre de la surface. T'es grand, c'est un petit, tu dois lui faire peur. Ton agressivité est importante. Sans aller au-delà de la limite, d'accord Donc t'es es en attitude, t'es en attitude, on montre, un bras, 
un bras sur le drill, un bras, un bras en l'air. Tu vois, il faut que ces bras-là ils se croisent pour que la passe elle soit dure. Toi, tu es descendu ligne de balle. Là, tu ne vas pas couper la passe. C'est ce qu'on va laisser. Tu vas venir fermer les alentours. Et puis après, tu pourras revenir dans la passe. D'accord Et toi, tu es dans la raquette. Tu, vois tu vas venir carrément fermer et tu vas observer ce qui se passe. C'est toi le dernier défenseur. Si jamais il bouge bien, c'est une très bonne équipe et il s'adapte. Pénétration, baseline, un intérieur au milieu ici. L'extérieur, le dernier, vient à 180 lignes de fond. Ça, les bonnes équipes, c'est ce qu'elles font. Dans ce cas-là, il faut de la communication. Si lui, il est occupé à défendre sur le pivot, si la balle, elle va là-bas, qui est-ce qu'il va prendre Et voilà, la première passe, c'est pour toi. Et puis après, on se démerde. On est parti dans les rotations, on fait au mieux. Mais déjà, on est organisé sur la première situation. On y va, démonstration. On laisse faire la pénétration. D'accord Et on reprend, et on parle Voilà, attends, attends, attends. Tout le monde ligne de fond. Le ballon. Pour que vous puissiez vous réveiller, pour pouvoir jouer le rebond jusqu'au bout. Tout le monde ligne de fond. Vite, vite, tout le monde. Allez, retour. Allez, vite. Hop Ça court. Allez Ok, très bien. En place. En place. Le numéro 4, ici, un joueur intérieur, un extérieur, là. On se remet dans les positions. Le numéro 4, comme tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai montré tout à l'heure Voilà. Allez, on y va. Même situation. Là. Non, stop, stop. stop. Qu'est-ce qu'on a montré La balle, elle allait où Elle allait là, et lui, il se laisse battre volontairement. Va de l'autre côté. Allez, redonne le ballon au milieu. Deux passes. Va de l'autre côté. Va de l'autre côté. Voilà. Non Ce qu'on a montré. Simplement. Go Go Allez Très bien, très bien. Reprends Bien Attitude, opposé Encore, encore, allez, joue, joue, allez Oui Et on reprend, très bien Et on parle, et on parle Bien, bien, très bien, encore, encore Ok, et on et on jusqu'au rebond. Bloqué, et on c'était pas mal, les gars. Les blancs ont passé en défense, les noirs en attaque. Donc on ajoute une petite chose pour tout le monde. À chaque fois qu'on reprend la balle, on annonce balle. C'est pas compliqué, hein Vous défendez la balle, on annonce balle. C'est surtout important quand on reprend son joueur. Quand on est dessus, ben là on voit qu'il y a la balle. Hein Mais quand il y a une hésitation, et sur une rotation défensive, il y a souvent une hésitation, on fait savoir à ses copains qu'on va prendre la balle. D'accord Allez, on y va. Allez, go Allez, finit Finit Top, 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 top Laisse-le aller, ligne de fond. Tu défends très bien, laisse-le aller, ligne de fond. Pour l'exercice, tu vas te laisser battre. Allez, on y va Oui, les bras, les bras Et on y va Top J'entends pas très bien, donc ça vient peut-être de moi, mais c'était pas fort. Tu as dit balle Ah ben, il eh ben, faut le dire. Voilà. Très bon, on peut pas y arriver. Allez, on y va Allez C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé. Remettez-vous en position, la balle là-bas. Vous voyez Et là, je reviens à l'introduction de l'intervention. Donne le ballon. J'ai dit une chose qui est vraiment très très importante. Donc ça va permettre de le rappeler. C'est très bien ce que tu as fait. Les rotations ne sont pas une fin en soi. Les rotations, on les, on les prévoit pour parer au plus pressé en cas de besoin. Si on peut les éviter, et lui, il est capable de rester face à face en un contre un. Le mur. Et dans ce cas-là, tu restes avec ton joueur. Tu es bien placé. Toi, tu es là. Voilà. Mets-toi devant. là. Voilà. Et toi, tu es là. Et tu regardes. Et tant qu'il n'est pas battu, tu ne vas pas venir dans la nature pour offrir une rotation. Parce qu'après, lui, il peut être malin. Hein, il peut voir venir la défense et puis vous exécuter. Non, non. Il faut que ce soit dans la panique. Il déborde, pleine vitesse, il est battu. Là, il n'y a pas le choix. Pas de lay-up. On vient fermer et on fait le mieux possible sur la suite. 
mais pas l'inverse. Là, si tu défends là, gardien de but, attends, ils vont renverser à chaque fois et on va être battu de l'autre côté. Donc il faut vraiment réagir, d'accord Et on essaye de ne pas être battu, sauf que là, pour l'exercice, on se laisse battre. On donne la balle là-bas. Dernière fois. Allez, on y va. Allez, hop Là, tu viens le fermer. Oui, oui Très bien, et on y est Balle, balle, balle Le grand, il est paumé. Il est vraiment bien paumé. Il est en zone. Il est passé. Bien Encore, encore, c'est pas mal, c'est pas mal. Attaquez, on est Attaquez Pénètre Encore, encore, allez, pénétrez Essayez de pénétrer Bien fermé, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Je veux trois noirs et trois blancs, avec un intérieur qui va se situer à l'opposé. Ici, donc euh, un petit couple de, de joueurs arrière, un extérieur là-bas, sous la ligne de lancer franc. La même situation, mais seulement à trois. Pour montrer maintenant comment est-ce qu'on entraîne ces habitudes-là. Donc trois noirs et trois blancs, d'ailleurs. Situation des extérieurs, donc vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Un seul couple ici, arrière. Un ballon, un défenseur. Un extérieur, un intérieur ici. Dépêchez-vous, vite, en position. On est en place. Un intérieur, il manque un défenseur là-bas. Un défenseur sur lui là-bas, voilà. Et vous, vous dégagez. 3 contre 3, d'accord Et je vais demander la participation amicale de Stan, parce que j'ai du mal à faire les passes. Il me faut un coach, ou quelqu'un d'autre, peu importe. Un jeune, on va prendre un jeune. Stan, 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 reste là-bas tranquille. Viens ici faire la passe. Ah, ici. Ah, lui la balle, lui la balle. Là, tu te mets là, ici, dans le prolongement de la ligne de lancée, juste en dessous. Et toi, tu pars de là. Voilà. Et tu dois aller toucher le défenseur. On crée une situation. Donc la situation qu'on a vue à 5. Je voulais la montrer à 5 pour bien que tout le monde perçoive ce qu'on voulait obtenir. Maintenant, on voit des situations qui permettent de reproduire pour s'entraîner à défendre correctement. Donc on crée un retard défensif. Parce que si on est dans ce qu'on veut obtenir, on n'est pas battu. Mais dans les matchs, pourquoi est-ce qu'on est battu Parce qu'il y a des retards qui sont pour plein de raisons manque d'attention, de concentration, ou au contraire des rotations défensives, on est allé aider quelque part, et quand on revient, on est battu sur le premier dribble, ça arrive. Donc là, on va le créer. Un pied dans la raquette, comme je t'ai montré, voilà. Et dans la passe, tu vas défendre, voilà. Mais tu vas défendre carrément, hop, et tu vas le toucher. Et toi, tu, le pén toi, tu pénètres, ligne de fond. D'accord Et vous, vous travaillez, à trois. Allez, on y va. Allez, 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 voilà, allez. Top. Alors, il était battu, là un point tu bien Voilà. Allez, encore. Allez. Hop. Là, il est battu. Oui. Très bien. Très bonne défense. Très bien. Allez, encore. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Allez, pénètre. Pénètre. Très bien. Très bien. Stop. Bon, on a vu deux, deux cas qui permettent déjà de voir. Le premier, très bien défendu. Il est passé. Il vient fermer. En plus, avec les bras. Bonne attitude. Globalement, c'était très bon. La deuxième, il défend bien. Mais il n'est pas sûr. Au départ, il n'est pas sûr. Il vient parce qu'il croit encore que, que son copain va être battu. Ça arrive. Où est le problème Le problème, c'est qu'il est resté trois secondes à regarder son copain défendre. Dès que je vois que la situation est sécurisée, je dois reprendre. N'oubliez pas les rotations le moins possible. Elles sont là quand elles ont besoin d'y être, mais quand il n'y en a pas besoin, on ne fait pas de rotation. Ça veut dire quoi Donne-lui la balle. Là. Tu viens. On fait au ralenti. Tu viens. Vas-y, pénètre, pénètre. Doucement, doucement. Là, tu... Déborde-le un peu. Là, tu crois qu'il va le battre. Donc, tu es là. Et là, et là tu... il fait un, exp... un exploit défensif, il se replace. Qu'est-ce que tu fais Tu reprends et tu reprends. Voilà. Chacun reprend son joueur. Et donc, il n'y a plus d'avantage pour l'attaque. Et ça, ce genre de situation, c'est ce qui vous permet d'entraîner. Parce que c'est facile à lire, c'est pas facile à faire. Moi, je ne lui en veux pas d'être venu un peu trop la, la, la deuxième fois. C'est Au moins, il n'a pas donné de lay-up. Mais après, le niveau du dessus, c'est apprendre à lire. Vous entendez souvent parler de la lecture offensive en attaque au basket, mais la lecture défensive, ça existe aussi. Reconnaître la situation. Est-ce que mon copain, il est transpercé ou est-ce qu'il est juste un peu débordé Mon comportement ne va pas être le même. Est-ce qu'il a vraiment besoin de moi ou est-ce qu'au contraire, bah, j'y vais pour faire plaisir au coach En gros, c'est ça. Le problème, c'est que si je fais plaisir au coach, 
eh bien, on va être fragilisé ailleurs. Donc il faut apprendre à reconnaître. Pourquoi le 3 contre 3 Parce que là, c'est facile à voir. Allez, on y va encore. Avec de la vitesse. Avec de la vitesse. Voilà, très bien défendu. Par contre, tu triches. Il faut aller toucher le joueur. Là, tu t'arrêtes à 1m50, c'est facile. Il hein faut aller le toucher. Là, voilà, voilà. Là, c'est pas mal quand même. Non, non, reste de l'autre côté. Oh. Ah, je donnais des, des, des limites. Tu n'es pas obligé de laisser partir quand même. Bien, 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 bien. Attention aux fautes. Changer, changer, parce que le défenseur est un peu trop fort. Donc on va, on va voir l'autre rapport de force. On aura peut-être plus de chance. Vous voyez, fermé, fermé. Hop, très bien. Donc là, la rotation à l'opposé, trop tard. Ouh Foyette Allez, encore Continuez, continuez Ne vous occupez pas de moi. On continue. Bien, bien fermé. Reprendre. Bon, vous voyez, ça c'est une situation. Remettez-vous là en place. Là. La grand, là. Tu prends la place, va là-bas, là, ici. Là. Tu donnes la balle. Ça, c'est une situation qui est très courante. Vas-y, pénètre en ligne de fond. N'êtes pas sans savoir que quand il y a une pénétration en ligne de fond, on attaque. Tout le monde, pratiquement, demande à avoir un joueur dans cette ligne-là. C'est logique. La passe-retour est gênée. La passe la plus évidente qu'on puisse trouver, c'est celle en milieu de raquette et celle à 180 à l'opposé. Donc défensivement, il faut s'organiser. C'est-à-dire que même, mets-toi assez haut là-bas, mets-toi là, etc. Même lorsqu'on vient fermer, il faut gêner. J'ai parlé du bras tout à l'heure qui croisait avec celui-là en l'air ici. Intéressant de, de jouer au ballon pour dissuader, pour affaiblir la passe qui va nous fragiliser. Être dans la ligne de passe. Et ce, bien au milieu. D'autant plus que vous aurez une gâchette à l'opposé. Vous ne devez pas modifier votre comportement sous, pré Reste ici. sous prétexte que vous avez un shooter là. Non, le respect des priorités, c'est important. Il y a une hiérarchie dans les choses qu'on veut contrôler. Et là, qu'est-ce qu'on veut contrôler On ne veut pas de lay -up. Donc il a l'obligation, si son copain est battu, de venir fermer. Ça, ça demeure, quels que soient les joueurs à l'opposé. Après, quand on sait que derrière, on a un mec qui fait 4 sur 5, on n'a pas envie de prendre un 3 points non plus. Donc on va essayer d'affaiblir cette passe. Qu'est-ce que ça a comme importance On va le voir dans la situation suivante, où on va mettre un quatrième joueur. C'est que toi, qu'est-ce que tu fais Toi, tu vas fermer, vas fermer, et lui, il ferme la passe intérieure. Quand il y aura le quatrième joueur, et c'est celui qui est à près, il va descendre. Mais au départ, il est à peu près dans cette zone-là. Si la passe qui arrive ici est une passe un peu affaiblie, j'ai davantage de chances de venir contester le tir que si, au contraire, il arrive les mains dans le short et que la passe elle est droite et directe. Donc c'est très important l'activité et la conscience de ce qui se passe. Et au basket, pourquoi ces situations-là sont importantes Parce qu'elles développent des réflexes. C'est toujours les mêmes situations qui se reproduisent. Donc nous, notre travail d'entraîneur, c'est de les mettre en situation pour pouvoir les répéter. Ce qu'on appelle du découpage. Là, la situation, elle est découpée, elle est programmée, c'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer, contrairement à 5 contre 5, où souvent ça part dans toutes les directions. Là, vous imposez le début de l'action au joueur. Et après, ils lisent. C'est-à-dire qu'après, s'il n'y a pas de défense, il va poser un lay-up. Si ça vient fermer qu'il n'y a pas de rotation, il fait la petite passe pour le pivot qui se match. Si ils font la rotation et qu'ils laissent le mec tout seul à l'opposé, ils prennent trois points à l'opposé. Et après, petit à petit, vous essayez de couvrir le mieux possible les actions secondaires. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de lay-up. Voilà, ça commence par là. Et ça, c'est en Benjamin. Hein. Ça, ça, on peut faire ça en Benjamin. Hein. Avec, bien sûr, une exécution qui ne va pas être la même. Les joueurs vont aller moins vite. Mais dans les principes, à 3 contre 3, 
Ils sont capables de comprendre que la balle descend vers le fond, je ne reste pas collé sur mon joueur. Je dois descendre. C'est la balle qui gouverne le jeu. C'est avec la balle qu'on marque les paniers. Ce n'est pas les joueurs, c'est la balle qui marque les paniers. Et donc ça, c'est très important de développer cette notion dès le plus jeune âge. On y va, on se remet là, tu fais toujours le passeur neutre, on met notre quatrième joueur ici. Donc, euh, tous les deux, venez. Allez dans le corner, allez dans le corner, et vous, vous descendez là. Voilà. Voilà. Tu défends sur lui. Donc, on respecte les mêmes principes. La balle va là-bas, le 1 contre 1, et après, on joue. Pas de milieu, hein. pas de milieu. Tu peux te faire battre au fond, mais pas au milieu, hein. quand on regarde 1 contre 1, d'accord Allez, on y va, c'est parti. Très bien, très bien. Et, et on part, et on part encore, 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 stop, 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 stop. Encore, vas-y. Alors, hé, hey, c'était très bien. Quand tu reprends la balle, il faut parler. Et toi, si tu vois qu'il va sur un des deux joueurs, tu prends l'autre. C'est automatique, même si c'est pas le tien. D'accord Et puis après, il faut faire bloc out. Un tir, qu'est-ce qu'on fait quand il y a tir Eh oui, mais tu le fais jamais. Allez, on y va. Catastrophique défense, un contre un. Pas de milieu Allez, on y va. Go Là, c'est très bon. Là, c'est très bon. Et on reprend, et on reprend. Et on annonce, et on annonce. Encore. Balle, balle, bien. Oh, tu, tu vas où, là oh, Le pompier, là. Qu'est-ce que tu es venu faire Il a été battu, là Jamais. Donc, il ne faut pas venir. Et... Il a pris ton joueur, donc tu fais quoi Sur la passe en transfert, il s'est retrouvé sur ton joueur. Et toi, dans ce cas-là, tu le vois sur ton joueur, et là, tu es à la panique. Mais non, tu vas sur le sien, là-bas. C'est aussi simple que ça. Allez, on y va. Go Pas mal, pas mal. Un corps, un corps. Toujours ensemble. Réactualisez votre position. Attention, on un contre un vers le milieu. Allez, une dernière fois. Et changez les joueurs après. Stop, stop, stop. stop, stop. Changement sur le banc. Hop. Pas de milieu. Regardez, regardez. Et là, c'est important, c'est pas pour le punir. Hein. Une fois, deux fois, trois fois. Ça veut dire qu'il n'a pas intégré la consigne. Il n'en fait pas exprès. Hein. Je... Je ne suis pas fou, il a 15 ans, ce n'est pas pour, euh, pour m'embêter qu'il ne qu l'a pas fait, c'est parce qu'il ne sait pas faire. Mais il faut aussi leur apprendre à respecter une consigne. Là, en plus, dans l'exercice, dans la volonté défensive qu'on a, on veut cadrer. Donc on ne veut pas se faire battre ni au milieu ni au fond. Mais là, je lui donne la possibilité d'être battu au fond. Et trois fois de suite, il offre le milieu. Ça veut dire qu'il n'a rien compris. Donc pour comp Et là, vous allez voir, c'est le meilleur moyen pour qu'il comprenne. Il va revenir dans deux minutes, il ne sera pas battu au milieu. Allez, on y va. Attention, toi. Voilà, voilà, voilà. Et on ferme. C'est pas mal. Voilà, très bonne défense, bonne activité de bras, et très bon travail à l'opposé avec les bras pour dissuader. Encore. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Et on ferme, et on ferme. Oui. Voilà. voilà. Action forcée, très bonne défense. Deuxième. Une dernière, et on, et on va passer à autre chose. Un contre un, et on reprend, et on reprend. Non, stop, 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 stop. stop. Est-ce que c'était nécessaire de faire un switch au complet Non, il était en position pour reprendre. Tu peux juste faire une petite feinte et reprendre. Ne le fais pas pour t'amuser. Toi, on ne veut pas faire plus que ce qui est demandé. On veut faire ce qui est demandé. Là, il est là, la passe est longue et lente, il a largement le temps. En plus, tu le, tu le perturbes, parce que lui, quand tu prends son joueur, il ne sait plus où il doit aller. Donc simplement, tu lui dis, aide, hop, il reprend. D'accord Et toi, tu reviens plus vite. Allez, encore une dernière fois. Bien, bien. Bien défendu sur le taureau. Très bien. Encore. Oui. Oui. Voilà, bon, bon. Ok, on arrêtera là-dessus. C'est bien compris, on peut les applaudir parce que c'est pas mal du tout. Bon. J'aurais aimé développer encore un peu plus tous ces aspects-là, mais déjà, avec ça, il y a une matière pour déjà démarrer le travail de rotation. Et comme je veux qu'on voit un peu le pick and roll, et que je suppose que ça peut vous intéresser, on va, on va, regarder, on va regarder un peu le pick and roll rapidement.
pour voir les, les principes par rapport au respect de ces règles qu'on a déjà entre nous. Le pick and roll côté pour commencer, va dans le corner, un pivot qui porte l'écran, un défenseur sur la balle, on remet le dixième joueur, vous revenez. On en a dix déjà, pardon. Non, non, il en manque un. Il en manque un. Donc, il en manque un, tu fais le, tu fais le pick. Fais le pick là. Qui défend sur la balle Il manque un noir pour défendre sur la balle. Tu vas là. Donc, première, première règle, je cadre la balle. Je ne donne pas d'orientation. L'écran va venir. Encore moins, encore moins. Large les joueurs. Tout le monde a à trois points ou quasiment à trois points. Toi, tu peux rentrer un peu si tu veux. Tu peux rentrer un peu si tu es plus haut. Une action de jeu qu'on rencontre très souvent. Bon, là, là, on s'adresse à partir des cadets. Cadets, championnat de France. Ceux qui sont en, en région, championnat de France. Maintenant, le pick and roll fait partie du, du jeu. Et donc, je vais, vais l'aborder assez rapidement. Parce que dans les rotations défensives, souvent, vous y êtes contraint. On y est d'autant plus contraint que l'on décide de sortir sur le pick and roll. Dans le pick and roll, quelle que soit la défense que vous choisissez, il y a deux problématiques. Arrêter la balle et contrôler la descente du grand. Ça, c'est un pick and roll côté. Et là, on décide de sortir. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on va sortir, probablement, c'est la meilleure méthode pour arrêter la balle, mais comme il est sorti pour aider son copain, euh, je pense qu'il y a un problème. Un problème simple de couleur de maillot. C'est-à-dire que toi, tu es attaquant et lui, défenseur. Il va descendre. Donc, il faut gérer la descente de ce joueur-là. On ne peut pas lui demander à la fois d'arrêter la balle et d'être sur l'intérieur qui descend. Donc, ça... non, non, non. Donc, forcément, ça va impliquer quelqu'un. Très souvent, ce qui se passe sur le pick and roll côté, si on ne donne pas de consigne précise, ce joueur-là, qui est le plus près de l'intérieur, descend, il vient aider. Mais s'il vient aider là, il ne faut pas être là. Les équipes, en général, elles ne sont pas bêtes, souvent elles mettent le meilleur shooter. Pourquoi Pour attirer ce défenseur et pour offrir un tir ici. Donc on a à choisir entre un éventuel lay-up et un tir ouvert dans de bonnes conditions. Donc moi, ce que je propose, c'est que ce joueur-là, il ne soit pas collé sur son joueur. Prépare la bas s'il te plaît. C'est-à-dire qu'au début de l'action, il est ouvert, il respecte la règle, ligne de passe, donc il ferme l'espace. Mais lorsque le joueur va descendre vers le panier, ce n'est pas lui qui va venir. Il va feinter, lui souvent il va remonter en même temps que lui va descendre, et il va être là. En allant, ça c'est à haut niveau, des fois quand on a un vrai shooter là, moi je donne la consigne de couper celle-là. Le gardien de but, c'est comme ça que je le nomme, celui qui reçoit le grand dans ce type de défense, c'est le joueur à l'opposé. Voilà. Après, selon les niveaux de pratique, vous adaptez les positions des joueurs cotés. C'est-à-dire que quand vous avez un numéro 4 qui est un grand shooter, vous pouvez aller demander jusqu'à couper cette passe au moins dans la zone de tir. Et à ce moment-là, on laisse libre complètement le joueur à l'opposé. S'il y a une bonne agressivité ici, c'est pas fou, hein, parce qu'il faut la faire. Il hein. faut l'envoyer là-bas. Hein. Et puis il faut que le mec il soit prêt à réagir. Ça marche plutôt pas mal. Mais ça marche bien si vous, vous faites le boulot. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails au niveau de la défense du pic, parce que c'est pas le... Le sujet, simplement, toi, tu as la responsabilité du côté ouvert. C'est-à-dire que tu ne peux pas anticiper, non, 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 cadrer, au contraire. Quand le pic arrive, tu vas simplement mettre plus de pression avec l'objectif de ne pas être débordé par là. Pourquoi Parce que là, tu ne reçois pas d'aide. Tu en reçois où De l'autre côté. Donc, en fait, quand le pic arrive, toi, tu es en défense normale, tu cadres, et au moment où l'écran arrive, tu réduis encore la distance comme si tu le chassais vers ton copain. D'accord Et vous vous allez sortir, l'idéal, ça serait presque un V, c'est le repousser de l'autre côté. Mais en tous les cas, pas sortir dans cette direction-là, auquel cas tu vas étirer la distance de reprise. Ce que tu veux, c'est faire une action rapide. Le toi ici, là. Tu vas sortir fort, là, il va te passer au-dessus. Toi, tu vas profiter de mes deux pas 
Vas-y, passe moi au-dessus. Tu vas profiter de mes deux pas pour passer sous moi, entre ton joueur. Voilà, voilà, voilà. Et là, tu reprends. Et moi, je reviens les bras levés. Et pendant ce temps-là, le dernier but, c'est toi. Si jamais il s'arrête là, là, s'il s'arrête là, l'action des bras est très importante. Pour lui, bien jouer sur ce type de défense, c'est ce qu'on appelle faire un dribble arrière pour avoir la vision. S'il fait l'erreur de stopper son dribble, il agresse. Mais pas avec le corps, risque de faute. Avec les bras, gêner les lignes de passe. D'accord Toi, tu dois venir, pas trop haut. Ton objectif, c'est prendre une charge. Le mec, il court et il veut attraper la balle comme ça. Et s'il l'attrape, là, t'es là, et quand il se tourne, boum, la charge. Qu'est-ce que tu fais dans une passe éventuelle entre le meneur et le pivot La passe qui arrive ici. Pourquoi Quelle règle Quelle règle Non, rien à voir avec ça. ça. Quelle règle La règle qu'on a vue. Ligne de balle. La balle descend sous la ligne des lancers front et ligne de balle. Et effectivement, quand la balle arrive, si jamais il attrape la balle ici, alors on est fragilisé, c'est un 2 contre 1. Donc tu dois être prêt à aller à la première passe. Voilà. En attaque, pour développer. Dans ce cas-là, quand la balle elle arrive sur l'intérieur, une équipe qui joue bien, les deux joueurs là, ils ne restent pas là. Il y en a au moins un des deux qui bouge pour te mobiliser. Donc peut-être moi je bouge pour te faire venir et dans ce cas-là, il va en profiter pour recevoir la balle. Ou peut-être il va jouer en guider et lui va être tout seul. Mais comme souvent les équipes elles sont statiques, ben, en étant en position intermédiaire, ça va permettre quoi Ça va permettre que lui il va revenir, il va revenir, court, 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 fait une passe. Là-bas par exemple Non, non. À l'opposé. Ah, tu vas prendre la première et pendant que tu vas prendre la première, ben, lui il va courir. Et il va faire tout ce qu'il peut pour venir sur la deuxième. Vous avez compris Alors on y va, démonstration. Voilà, on y est, on y est, on y est, on y est. Oui, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On recommence, on recommence. Repique, on, on repique. On on recommence, vas-y, sortir, sortir. Bah, top, 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 top. Pick and roll, sortir. Même si t'es pas pivot, c'est pas grave. C'est indifférent, mais refais-le avec le pivot, c'est mieux. Allez, encore, vas-y, vas-y. Sortir, sortir, les bras, les bras. Voilà, très bien, très bien. Allez, un ordre de jeu qui nous, qui nous aide un peu, mais c'est bien, un bon travail défensif. Encore, encore. Les bras, les bras, les bras, les bras. Allez, reprends, bien, bien. Sauter à la balle, sauter à la balle. Oui, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Et rebond, et rebond. Ok, bon tir. Encore une fois, c'était pas mal, c'est pas mal. Dans la compréhension, ils ont, ils ont vite réagi. Sors, sors, sors. Top, 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 top. Tu fais quoi Tu décides de la défense C'est toi qui décides comment est-ce qu'on défend Alors fais ce qu'on te demande. Qu'est-ce qu'on qu qu t'a demandé Voilà, et de gêner. Voilà, là il avait arrêté son grill. Mais simplement, c'est parce que tu es parti avec ton joueur que. Non, respecté. Pareil. Au contact, prends les mains sur les genoux, au contact, au contact, voilà, et tu sors, et tu sors fort, les bras, oui, 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 voilà, plus les bras, trop facile la passe, anticipé, bon. c'est pas mal du tout dans les rotations, après, et ça, c'est pour votre gouverne, quand on va faire l'écran, moi si tu te contentes de courir derrière, qu'est-ce qui va se passer, tu vas être en retard, et quand tu vas sortir, Souvent, tu vas sortir plus ou moins à plat et il va y avoir un espace pour pénétrer au milieu. Vas-y, repars. Il part de loin. Où est-ce qu'il doit être au départ de l'action Par rapport à la balle, comment est-ce qu'il doit être placé Ligne de passe. On est d'accord, la balle est au-dessus du lancer franc. Ligne de passe. Mais toi ici, souvent c'est comme ça dans le jeu moderne, les grands cours pour avoir de l'avance, pour provoquer un retard du grand, et comme ça, c'est plus dur de sortir. Défensivement, il faut contester le déplacement. Voilà. Je suis au-dessous. Là, je suis, je suis bien placé. Va, va faire l'écran. Va faire l'écran. Boum. Une fois, minimum. Et après, j'essaye d'accompagner. D'accompagner. Et je commence à glisser. Je commence à glisser. Quel est le risque Qu'il slip l'écran, qu'il reparte en avant. Ça peut arriver. Ça sera bien joué pour la table. De toute façon, il doit être placé comme sur un pic normal. Mais en tous les cas, si je suis à 2 mètres derrière, j'ai aucune chance de pouvoir sortir correctement. Donc je dois être au contact, et hop, je me montre, et mon, et mon camarade passe dessous. D'accord Dernière fois. On y va. Ouais. 
stop, mauvais travail. Voilà, on en a parlé, mais c'est bien, hein ça permet de le voir. Il faut, il faut que tu anticipes, il faut que tu sors vertical. Elle n'est pas bonne ta sortie. Top J'ai fait ça tout à l'heure Qu'est-ce qui s'est passé quand il a voulu aller faire l'écran Mets-toi comme il faut se mettre. La balle est là. On ne parle même pas de pick and roll. Un joueur intérieur, tu es au contact. Tu es là, tu es là. Tu peux pas, on ne peut pas laisser un joueur intérieur où ils sont ligne de passe. Ils sont à l'extérieur, c'est moins grave. Ligne de passe, loin. Dès que le mec il est près de la raquette, on le touche. On le touche. Et là, tu le touches. Maintenant, on va faire les grands. Et là, hop, tu es avec lui. Tu es avec lui. Il demande. Il n'y a pas faute. Voilà. Tu vois, il n'y a pas faute. Donc, tu peux le faire. Donc, fais-le. Fais-le, je viens de te le montrer. Non, 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 non. Je viens de te le montrer. Merci. Et tu y es, et tu y es Oui Et on défend encore, à la balle, à la balle, pas n'importe quoi, pas n'importe quoi, rebond Rebond, vous avez fait quoi Vous avez bloqué Vous ne pouvez pas le savoir, vous n'avez jamais regardé. Ni l'un ni l'autre, vous êtes tourné pour vérifier qu'il n'y avait pas des joueurs qui venaient dans le dos, donc vous ne pouvez pas le savoir. En l'occurrence, il n'y avait personne, vas-y Bien, bien, très bien, très bien, excellent, un contre un, reprendre son joueur, reprendre son joueur, très bien, à la balle, à la balle, très bien, encore, encore, parlez, parlez, bien, 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 oui, dessus, là-bas, encore, on se livrer, un contre un, bien, encore, encore, excellent, excellent travail, les Noirs, vous avez la balle, vous l'avez gagné, et elle est méritée, dernière fois pour les Noirs, allez, encore, allez, Vite en position, les blancs, il faut faire pareil. Allez, encore, encore, on commence, on commence, en place, en place. Pas trop de contestation, parce qu'autrement, tu ne peux pas être à l'heure pour sortir. D'accord Au début, et après, tu passes derrière. Vas-y, vas-y. Top, 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 top. Qu'est-ce que tu fais là ton joueur vient porter l'écran et tu lui fais la sieste là-bas. Allez, on y va. Encore. Allez, avec. Voilà. Sortir. OK. Encore. Ballo, ballo noir toujours. Et donc maintenant, on voit les situations. Écran, comme on l'a vu là. La même chose sur le côté, vers l'extérieur. Le même. Porte le même. Porte le même. Vers l'extérieur. Va dans le corner, s'il te plaît. Ici. Là, un large. Et un corner là-bas. On va respecter les mêmes principes. Tu viens ici, sauf qu'on va sortir. Dans l'autre cas, la balle partait de l'aile pour aller vers le milieu. Comme on n'aime pas qu'elle aille facilement vers le milieu, on sortait fort. Là, on va sortir un peu moins fort. On va simplement l'accompagner vers l'extérieur du terrain. D'accord Vas-y. En prenant de l'attitude. T'es grand, t'as des bras. Voilà, déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Fléchis-toi, par contre. Voilà. Bien. Là. Tu glisses avec, tu glisses avec les bras levés, toi, top, toi, voilà, très bien. Là, toi, quand tu, ton joueur va vers l'extérieur comme ça, tu vas gêner toutes les passes qui vont derrière. Toi, sans hésitation, tu es gardien de but. D'accord Dans toutes ces situations-là, retenez ça, c'est très simple à, à mémoriser. On a la balle, le porteur d'écran, et après, on a trois joueurs. Le joueur qui est au milieu, le joueur qui est au milieu, c'est le gardien de but. Il est gardien de but. Donc c'est lui qui est responsable de la descente du grand. Les joueurs qui sont sur les côtés, il y a trois joueurs, hein. un, deux, trois. Les joueurs sur les côtés, ce sont les intercepteurs. Après, vous modulez. Si vous avez des jeunes, ils ne vont pas être intercepteurs. Mais ce n'est pas eux qui vont venir arrêter la balle. Ils vont rester dans des espaces cohérents. Si vous voulez avoir une défense agressive, s'il y a de la qualité dans le travail défensif du meneur et du grand, plus il y en a. Plus il faut être intercepteur, les deux, là. et en particulier côté ballon. On a beaucoup d'écrans porteurs qui vont vers l'extérieur comme ça. Voilà. On peut imaginer qu'on aille vas -y, vas -y, jusqu'à la trappe, voilà, que lui descende. Là, non, non, mais tu vas. Non, non, jamais venir le chercher là. C'est impossible ça. Fais ce que je te demande. Je t'ai demandé où Devant le demi-cercle. D'accord C'est lui qui va descendre. Normalement, les mecs, ils ne s'arrêtent pas là. Ça, c'est vraiment du, du haut niveau. Ils descendent au panier. Et là, tu es responsable. Ben, si vous faites ça, 
Le problème, c'est pas la passe là-bas, hein, parce que celle-là, je peux vous dire, il faut la trouver, elle est dure à trouver. Le problème, c'est lui qui fait dodo, qui fait dodo et qui laisse celui-là à recevoir, et là, lui, après, il nous tue en faisant la suivante. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une coordination. Si on est très agressif dans l'écran ici, ben là, il faut être prêt. Si, par contre, remettez-vous, on est plutôt en protection, à savoir que le meneur, il n'est pas très dangereux, vas-y, ils ne sont pas très dangereux, je vais venir là et tout, ça suffit, je vois que mon pote reprend, descend, là, je vais pouvoir vite reprendre, tu vas pouvoir vite reprendre, puisque je suis avec. Là, il y a moins besoin d'agressivité, c'est moins grave. Est-ce que c'est est -ce est clair pour tout le monde Si on est très agressif sur la balle, il faut que l'ensemble de la défense soit conquérante, et donc que les intercepteurs deviennent intercepteurs. Si on est moins agressif sur la balle pour X raison, meneur de jeu pas très dangereux, volonté tactique que vous avez affichée dès le départ, dans ce cas-là, c'est moins important que les joueurs qui sont à côté soient très agressifs dans les lignes de passe. D'accord Voilà. Bon, je vais, je vais arrêter là pour cette première intervention, puis je vais laisser un peu de temps pour vos questions. Donc n'hésitez pas tout de suite, on va faire vite pour passer après à l'attaque de zone. Alors, qui est la première Ça, peut-être que je peux l'enlever, parce que... Comme, comme ça ne me sert à rien. On fait la pause à... Si c'est bon, là, tout à l'heure. Ah non, j'arrête pas, mais je veux enlever ce truc-là, il ne me sert à rien. Je, je, je le promène juste, donc ça ne sert à rien. Tu parles quelque chose, ce micro-là. Hein Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions concernant la première partie ou celle-ci ou d'autres choses euh, sur les aspects défensifs. Il n'y en a pas. Personne ne veut se lancer. Faut pas de téméraire. Pas de questions non, 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 mais, je... non, mais n'hésitez pas. Alors, vas-y. C'est bien, c'est bien, c'est pour un jeu. Plutôt ouvert, plutôt ouvert, pour les... toujours les mêmes raisons. Les... Le fait de pouvoir réagir plus vite, au... le fait de... la question c'est plutôt ouvert ou... ou fermé à une passe de la balle, dans la conception, plutôt ouvert. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on peut construire une défense en étant fermé. C'est pas en équipe de France. Je vais vous donner l'exemple. En club, je demandais ouvert parce qu'on a le temps de travailler. On fait des exercices de, de déplacement où on conteste les déplacements même en étant ouvert. En équipe de France, on n'a pas le temps. Donc, et les joueurs arrivent avec des habitudes. Donc on les respecte. Donc je leur dis au début quand on présente la défense que je souhaite plutôt des attitudes ouvertes. Quand un mec a défendu ouvert de, depuis qu'il a 8 ans jusqu'à 28 ans. Tu ne vas pas le faire fermer, par contre, tu ne vas pas le fermer tout ouvert en 15 jours. Donc il faut après s'adapter. Mais, mais je pense que pour les petits, c'est très intéressant de défendre. Parce que c'est aujourd'hui ce qu'on voit dans le basket européen, et partout. Donc ça veut bien dire qu'il y a une réalité. Et au début, c'est très dur, parce que c'est plus, plus difficile de couper une passe en étant ouvert qu'en étant fermé. Mais c'est qu'une question d'habitude. Et par contre, en termes de, de bloc défensif, de cohésion, c'est sans commune mesure. Parce que quand tu es fermé, je sais bien, j'étais joueur, je me rappelais les backdoors qu'on prenait, et à l'opposé, souvent on était en retard, uniquement pour cette raison-là. Parce que tu ne peux pas tout avoir, de toute façon, tu as une priorité, donc il y a forcément une défense qui est, qui est plus forte sur un secteur et moins sur l'autre. Alors, chez les gamins, c'est tout à fait dépendant de leur qualité, c'est comme pour les, pour les pros, donc s'ils sont rapides, euh, s'ils jouent contre un adversaire qui est plus rapide qu'eux, ben, ils peuvent reculer un peu. Euh, chez les gamins, je vais simplement euh, parler d'une chose, qui n'a rien à voir avec la, la, la défense, mais que j'ai observé, j'ai eu la chance euh, il y a deux ans, d'aller visiter l'école de Marchou Lennis en Lituanie, à Vilnius, et j'ai été très surpris, donc avec les petits, par rapport à chez nous, ils interdisent la, la grande pression défensive. Et donc c'est peut-être pour ça que les petits lituaniens deviennent de très bons passeurs, alors que nous, dans le basket français, on en manque beaucoup. 
Parce que nous, on part en dream, parce que vous connaissez tous le syndrome de la grappe, euh, chez les petits, chez les poussins, il y en a un qui court plus vite que les autres, et souvent c'est lui qui marque les paniers, et les autres qui courent derrière. C'est comme ça que ça se passe, les matchs de, de poussins en, en jeune. C'est pas nouveau, ben, chez eux, ça n'arrive pas, parce que quand il a la balle, ils font beaucoup de jeux sans, ballon, sans drip. Pardon. Beaucoup de jeux sans drip. Et donc ça développe, et, et là, ils imposent une distance minimum à respecter. Je trouve que c'est très intéressant. Donc j'ai l'occasion de vous en parler. Et vraiment, c'est parce que vous voyez, les gamins, le réflexe, c'est de lever la tête. Comme il n'a pas le droit de dribbler, il lève la tête. Et comme il n'est pas agressé, il a le temps de trouver un partenaire démarqué. Donc ça a l'avantage de, de développer la qualité de passe et de développer la vision du jeu et aussi le jeu sans ballon des autres. Parce que comme le joueur ne peut pas dribbler, ben les autres sont obligés de se débrouiller pour lui donner des solutions. Et donc c'est intéressant. C'est bon Donc on fait la pause Bonne pause et à tout de suite. Merci.